হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রেইনবো স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে স্বাগত আজকে নতুন একটি ক্লাসে তো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি প্রত্যেকেই খুব ভালো আছো তাহলে চলো আজকের ক্লাসটি আমরা খুব ঝটপট করে শুরু করব। তো আজকে ক্লাসের মূল টপিক বা যে বিষয়টি আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সবার প্রথম প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী আচ্ছা বন্ধুরা প্রোটোজোয়া কাকে বল একটি আদর্শ এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস যুক্ত নিউক্লিয়াস শ্রেণীর এই ছোট্ট মানে অংশকে আমরা প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী বলতে পারি জানো তো প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী মূলত দু রকমের হয় একটা হচ্ছে প্যাথোজেনিক আর একটা হচ্ছে নন প্যাথোজেনিক এবার নন প্যাথোজেনিক আর প্যাথোজেনিকের মধ্যে পার্থক্যটি হচ্ছে প্যাথোজেনিক অর্থাৎ ক্ষতিকর অর্থাৎ যেসব প্রোটোজোয়া আমাদের ক্ষতি করে আর নন প্যাথোজেনিক বলতে বুঝতেই পারছো যে যে কতিপয় কিছু প্রোটোজোয়া রয়েছে যেগুলো আমাদের উপকার করে কিন্তু বেশিরভাগ সব প্রোটোজোয়াই আমাদের অপকার করে যেমন ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী প্লাজমোডিয়াম এটা কিন্তু এক প্রকার প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ তাহলে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে প্লাজমোডিয়াম প্লাজমোডিয়াম নামক প্রোটোজোয়া ঘুম রোগ সৃষ্টি করে ট্রাইপ্যানোসোমা হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা ঠিক শুনেছ ঘুম কিন্তু এক প্রকার রোগ হতে পারে এই ঘুম রোগ সৃষ্টি করে ট্রাইপ্যানোসোমা নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়া ট্রাইপ্যানোসোমা ঠিক আছে উদারাময় রোগ সৃষ্টিকারী জিয়ার্ডিয়া ময় রোগ সৃষ্টিকারী জিয়ার্ডিয়া ঠিক আছে এছাড়াও কালাজোর রোগ সৃষ্টিকারী ফ্যালসিপেরম ক্যালসিফেরম ঠিক আছে এগুলো সবই কিন্তু প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণী ঘটিত রোগ আচ্ছা আচ্ছা বন্ধুরা তাহলে প্রোটোজোয়া শুধুমাত্র যে উপকারের তুলনায় অপকারটা বেশি করছে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে তাহলে সবার প্রথম আমরা পড়বো আজকে ম্যালেরিয়া গঠিত রোগ প্লাজমোডিয়াম সম্পর্কে তাই তো প্লাজমোডিয়াম প্লাজমোডিয়াম এই প্লাজমোডিয়াম রোগে রোগীর ম্যালেরিয়া রোগ লক্ষণ হয় অর্থাৎ এখানে অন্তকোষীয় পরজীবী রূপে প্লাজমোডিয়াম অবস্থান করে এই প্লাজমোডিয়ামে একটা বাহক থাকে প্লাজমোডিয়াম এক বাহকের মাধ্যমে কিন্তু রোগীর দেহে থেকে সুস্থ মানবদের প্রবেশ করে এই প্লাজমোডিয়ামের বাহক হচ্ছে ইস্ত্রি অ্যানোফ্লিক্স মশকি বা মশা ইস্ত্রি অ্যানোফ্লিক্স মশা ইস্ত্রি অ্যানোফ্লিক্স মশা এর মাধ্যমে কিন্তু প্লাজমোডিয়াম অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে কিভাবে করে সবগুলো আমরা আস্তে আস্তে পরে জানব এই ম্যালেরিয়ার আবার চার প্রকার ভাগ রয়েছে যেমন প্লাজমো এই ম্যালেরিয়া যে রোগটা সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য যে ডাই প্রোটোজোয়া প্লাজমোডিয়াম তার চারটি ভাগ রয়েছে কি কি বলতো প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি প্লাজমোডিয়াম ওভেল প্লাজমোডিয়াম ক্যালসিফেরম প্লাজমোডিয়াম ক্যালসিয়াম তাহলে এগুলো হচ্ছে সব এই প্রোটোজোয়া অর্থাৎ প্লাজমোডিয়ামের ভাগ যে প্লাজমোডিয়াম কিভাবে কিভাবে আক্রমণ করছে অর্থাৎ প্লাজমোডিয়াম ভাইব্যাক্স প্লাজমোডিয়াম যে ভাগগুলো সেগুলো এখানে আমি একটু নোট করে দিই সবার প্রথম প্লাজমোডিয়াম ভাইব্যাক্স রূপে প্লাজমোডিয়াম ভাইব্যাক্স ঠিক আছে প্লাজমোডিয়াম ভাইব্যাক্স এরপর রয়েছে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরম প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরম তিন নম্বর হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি ম্যালেরি আরেকটা হচ্ছে প্লাজমোডিয়াম ওভেল
ওভেল বোঝাতে পারলাম এগুলো হলো প্রোটোজোয়া অর্থাৎ প্লাজমোডিয়ামের ভাগ এরপর আমরা পড়ব যে আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী আমাদের সকলের সামনে অর্থাৎ মানব দেহের রক্তে প্রথম ম্যালেরিয়া রোগের খুঁটিনাটকিটি আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরেন এই বিজ্ঞানের পর আঠেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে রোনাল্ড রড সর্বপ্রথম মানব দেহে যে স্ত্রী মশকে অ্যানোফ্লিক্স মশার মাধ্যমে প্লাজমোডিয়াম যে রোগটা ছড়ায় সেটা সবার প্রথম আমাদের কাছে উপস্থিত করে দেন তাহলে সবার প্রথম কোন বিজ্ঞানী ল্যাভেরন আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভেরন তারপর রোনাল্ড রস রোনাল্ড রস যে এই প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স যে স্ত্রী অ্যানোফ্লিক্স মশার মাধ্যমে এক মানব দেহ থেকে অন্য মানব দেহে প্রবেশ করে সেটা আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরেন বোঝাতে পারলাম এই গেল প্রোটোজোয়ার মধ্যে প্লাজমোডিয়াম সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় তথ্য এরপর আমরা জানবো এন্টাবিমা রোগ এই এন্টাবিমা রোগ কিভাবে কি হয় সেটা বোঝ এন্টাবিমা হিস্টোলাইটিকা অন্তকোষীয় পরবীজি রূপে পরজীবী রূপে আমাদের অন্ত্রে কিন্তু আক্রমণ করে সেখানে কিন্তু এই অ্যান্টাবিমা রোগটি কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে ফলে আমাশয় উদারাময় এই রোগগুলো কিন্তু দেখা যেতে পারে এই পরজীবীটির নাম কি বা এই প্রোটোজোয়াটার নাম কি অ্যান্টাবিমা হিস্টোলাইটিকা অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা লাইটিকা বোঝাতে পারলাম এই গেল এই অ্যান্টাবিমার ভূমিকা অ্যান্টাবিমা জানো তো বন্ধুরা আক্রান্ত রোগকে সাধারণত অ্যামিবিওসিস বলে কি বলে অ্যামিবিওসিস বলে অ্যামিবিওসিস ঠিক আছে এই অ্যামিবিওসিসেরই তিনটে পর্যা রয়েছে একটা হচ্ছে প্রিসিস্ট দশা একটা হচ্ছে সিস্টিক দশা একটা হচ্ছে প্রো প্রোটোজয়েড দশা সব থেকে ক্ষতিকারক দশা হচ্ছে এই সিস্টিক দশা কারণ এই দশায় রোগীর দেহ থেকে মলের মাধ্যমে সিস্টগুলো বেরোতে শুরু করে ফলে সেইগুলো বায়ু বা খাবার পানি বায়ুর মাধ্যমে খাবার বা পানীয় জলের সঙ্গে মিশে সুস্থ মানব দেহে প্রবেশ করে এবং সুস্থ মানব দেহকে একদম আক্রমণ করে ফলে রোগী পরিণত হয় সুস্থ মানব দেহটি বা সুস্থ ব্যক্তিটি রোগ আক্রান্ত হয় বলা যেতে পারে তাহলে এই অ্যান্টাবিমা হিস্টোলাইটিকার সব থেকে ক্ষতিকারক পর্যায় কোনটি সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা কোনটা এই সিস্টিক দশা তাই তো সিস্টিক দশাটা সিস্টিক দশা এটা কিন্তু সব থেকে ক্ষতিকারক এক প্রকার দশার মধ্যে পড়ে এই অ্যান্টাবিমা হিস্টোলাইটিকার যে তিনটি ট্রোফোজয়ের দশা অর্থাৎ প্রিসিস্ট দশা আর সিস্টিক দশা এই তিনটে দশার মাধ্যমে কিন্তু রোগী আক্রমণ মানে রোগী দেহ থেকে সিস্টগুলো নির্গত হয় সুস্থ মানবদেহ প্রবেশ করে ফলে সুস্থ মানবদেহ কিন্তু রোগে আক্রান্ত হতে পারে এভাবেই অ্যান্টাবিমা হিস্টোলাইটিকা কিন্তু রোগ বিস্তার করতে পারে তো বোঝাতে পারলাম প্রোটোজোয়ার মধ্যে কি কি রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে তার মধ্যে প্লাজমোডিয়াম সম্পর্কে আর অ্যান্টাবিবা হিস্টোলাইটিকা সম্পর্কে আমরা ডিটেলস তথ্য জানলাম এরপর আমরা আরও অনেক কিছু সম্পর্কে জানবো স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানবো যে এই যে ম্যালেরিয়া রোগটা কিভাবে ছড়াচ্ছে এছাড়া রক্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে কিভাবে রোগ ছড়াতে পারে এগুলো সব কিন্তু আজকের ক্লাসে তোমরা প্রত্যেকেই জানতে পারবে তো দেখতে থাকো আচ্ছা বন্ধুরা এরপর আমরা পড়বো মশার পাশাপাশি মাছের ভূমিকা মাছে কিন্তু আর্থ্রপোডা পর্বভুক্ত অমেরুদণ্ডী একটি প্রাণী গৃহ মাছের নাম হচ্ছে মুস্কা ডোমেস্টিকা এই মাছে কিভাবে রোগ বিস্তার করে তো দেখো বন্ধুরা মশা যেমনভাবে রোগ বিস্তার করে তার পাশাপাশি মাছে কি করে আক্রান্ত ব্যক্তির বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল থুতু প্রভৃতির উপর বসে ফলে তার ডানা হাতে তার ডানা ও পায়ে সেই রোগ জীবাণুগুলো আটকে যায় সেই মাছে যখন খোলা খাবার কাটা ফলের উপরে গিয়ে পড়ে তখন খুব সহজেই কিন্তু রোগ ছড়িয়ে যেতে পারে এই যে মাছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এরকমভাবে যে রোগ বিস্তার করছে সেরকমভাবে মশার পাশাপাশি কিন্তু মাছির ভূমিকা রয়েছে মাছিও কিন্তু সেই একই রকমভাবে রোগ বিস্তার করে 
এছাড়াও এই যে মশা ইস্টি অ্যানোফ্লিক্স মশা ছাড়াও কিন্তু আরও তিন প্রকার মশা আরও দুরকম মশার কথা আমরা জানতে পারি তার দ্বারাও কিন্তু রোগ আক্রমণ হয় অ্যানোফ্লিক্স মশার দ্বারা তো তোমরা প্রত্যেকে যেন ম্যালেরিয়া রোগ হয় তাই তো কিউলেক্স মশা রয়েছে কিউলেক্স মশা দ্বারা কিন্তু গোদ বা ফাইলেরিয়া রোগ হয় গোদ বা ফাইলেরিয়া ফাইলেরিয়া রোগ হয় আরেক প্রকার মশা হচ্ছে ইরিস মশা এর দ্বারা কিন্তু বন্ধুরা আরও এক প্রকার রোগ সংক্রমণ হতে পারে সেটা কি রোগ সংক্রমণ বলো তো তোমরা প্রত্যেকেই কম বেশি হয়তো জানো ডেঙ্গু মতো মারাত্মক রোগ লক্ষণ কিন্তু এডিস মশা দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে আচ্ছা এবার এই মশা কিভাবে রোগ বিস্তার করে এটা তোমাদের একটু আগে পড়ার সময় বলছিলাম যে পরে আমরা ডিটেলস জানবো তো দেখো স্ত্রী অ্যানোফ্লিক্স মশা কি করে অসুস্থ মানব দেহ থেকে রক্ত পান করে ফলে তার দেহ থেকে রক্ত জীবনও মশকের দেহে স্থান লাভ করে ফলে সেই মশকে যখন সুস্থ মানব দেহে রক্ত পান করতে যায় তখন সেই রোগ জীবাণুগুলো সুস্থ মানব দেহে প্রবেশ করে এভাবেই কিন্তু স্ত্রী অ্যানোফ্লিক্স মশা রোগ বিস্তার করছে আচ্ছা এই যে রক্তদান দেওয়া হয় এই মানে রক্তদান শিবির হয় তোমরা প্রত্যেকেই জানো সেখানে রক্ত দেওয়া আমাদের পরম কর্তব্য কারণ তোমরা প্রত্যেকে জানো প্রত্যেক মানব দেহেই কিন্তু রক্ত তৈরি হয় সুতরাং রক্ত দান করা কিন্তু একটা মহৎ কাজ কিন্তু এই কাজটা করার সময় কিন্তু আমাদের অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে দেখে নিতে হবে যে ব্যক্তির থেকে আমরা রক্ত নিচ্ছি সেই ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সুস্থ কিনা তার কোনো রোগ আছে কিনা বা সেই কোনো রোগ থাকলে কিন্তু সেই ব্যক্তির রক্ত কোনোভাবেই নেওয়া যাবে না সেখানে কিন্তু অসতর্কতা বসত কিন্তু বিভিন্ন রোগ লক্ষণ ছড়াতে পারে যেমন সেখানে অসতর্কতা বসত এইডসের মতো মারাত্মক মারণ রোগ ছড়াতে পারে এছাড়া হেপাটাইটিসের মতো রোগ লক্ষণ ছড়াতে পারে কেমনভাবে এইডস অ্যাক্যুট ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম তোমরা প্রত্যেকেই জানো এ কিন্তু এইচআইভির মতো মারণ রোগ অর্থাৎ হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম কিন্তু এখান থেকে এইচআইভি রোগ কিন্তু ছড়িয়ে দেয় এটি একটি মারণ রোগ এটি কিন্তু মানবদের সমস্ত ইমিউনোতন্ত্রকে পুরো একবারে ধ্বংস করে ফেলে মানুষ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নিজের কার্যক্ষমতা একদম লোপ করে ফেলে এখানে কি হয় অসুস্থ ব্যক্তি ব্যবহৃতকৃত সুচ কিংবা সিরিঞ্জ কিংবা রক্ত ব্যবহার করলে অপরিশোধিত রক্ত ব্যবহার করলে কিন্তু মারণ রোগ ছড়াতে পারে এখানে কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই সতর্ক থাকতে হবে এরপর আসলো হেপাটাইটিস হেপাটাইটিসের মধ্যে মূলত দুটো প্রকার পড়ে একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস এ আরেক প্রকার হচ্ছে হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস এ শুধুমাত্র যকৃত প্রধানত যকৃত আক্রমণ করে ফলে এর কিন্তু যথেষ্ট চিকিৎসা রয়েছে সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে রোগী কিন্তু দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য লাভ করতে পারে এবার আসলো হেপাটাইটিস বি এটি একটি মারণ রোগ আর এই রোগে আক্রান্ত হলে ব্যক্তি কিন্তু একদম মৃত্যুর সম্মুখীন যেতে শুরু করে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন রোগ লক্ষণ দেখা যেতে পারে যেমন কি কী বলতো সে খুব সহজে জন্ডিসে আক্রান্ত হতে পারে গা বমি বমি ভাব তীব্র মাথা যন্ত্রণা হলুদ রঙের মূত্রত্যাগ এগুলো কিন্তু হতে পারে আর তীব্র মাথা যন্ত্রণা সহ গা গোলানো এইটা কিন্তু এই হেপাটাইটিস বির মধ্যে পড়ে এই রোগ লক্ষণগুলো দেখালে কিন্তু দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধ গ্রহণ করতে হবে বোঝাতে পারলাম তাহলে রক্ত গ্রহণের মাধ্যমেও কিন্তু বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে প্রত্যেকটা আশা করি তোমাদের কাছে বুঝিয়ে দিতে পারলাম আচ্ছা এই সব রোগ জীবনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন টিকা বা ভ্যাকসিনেশন নিতে হয় বা টিকা বা ভ্যাকসিনেশনটা কি রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সেই রোগ জীবাণুর থেকে তৈরি যে ঔষধ গ্রহণের মধ্যে দেহে ইমিউনোটন্ত্রকে জাগ্রত বা আরও উজ্জীবিত করার সম্ভব হয় তাকে আমরা টিকা বা ভ্যাকসিনেশন বলি এমনি প্রত্যেকটা সাধারণ হিউম্যান বিংস বা মানবদের কিন্তু ইমিউনিট সিস্টেম স্ট্রং থাকে বা ইমিউনিটি থাকে তাকে আরও সুস্থ করার জন্য বা আরও স্ট্রং রাখার জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন টিকা বা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে থাকি প্রত্যেকে সেটা তোমরা জানো এবার কি কি টিকা কোন কোন রোগ প্রতিরোধ করে এগুলো সব আমি তোমাকে পড়ি দেবো এখানে সুন্দর করে চা টাকারে তো দেখে নাও তোমরা প্রত্যেকেই আচ্ছা দেখো বন্ধুরা এখানে আমি বিভিন্ন ভ্যাকসিনের নাম লিখেছি এবার এই ভ্যাকসিনগুলো ঠিক কোন কোন রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় সেটা তোমাদেরকে জানাবো যেমন সবার প্রথমে হচ্ছে ওপিভি তোমরা প্রত্যেকে যেন ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন অর্থাৎ মানে এই পোলিও মাইলিটিসের মতো মারণ রোগকে আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু এই ওপিভি ভ্যাকসিন নিতে হয় অর্থাৎ পোলিও ভ্যাকসিন পোলিও থেকে পোলিও মাইলিটিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
এরপর আসে ডিপ ডিপিটি অর্থাৎ ডিপিটি ব্যবহার করা দীপ্তিরিয়া হুপিকাসের টিটেনাস প্রতিরোধের জন্য দীপ্তেরিয়া টিটেনাস হুপিংকাশি মতো মানন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিসিজি ব্যবহার করা হয় যক্ষা প্রতিরোধের জন্য টিটি অর্থাৎ টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্গ প্রতিরোধের জন্য র্যাবিস ব্যবহার করা হয় র্যাবিস ভ্যাকসিন ওখানে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের জন্য এরপরে হচ্ছে কলেরা কলেরা ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয় কলেরা রোগ প্রতিরোধের জন্য বসন্ত ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয় বসন্ত ভাইরাস বসন্ত রোগ থেকে বাঁচার জন্য আচ্ছা বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনা সতেরোশো আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কিন্তু গুট মানে সতেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এই গুটি বসন্তের টিকা আমাদের কাছে আবিষ্কার করে তুলে ধরেন সতেরোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে কোন বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম আচ্ছা এই তো গেল টিকা বা ভ্যাকসিন আচ্ছা আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ঔষধ বা বিভিন্ন পরিশ্রুতকরণ পদার্থ ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা পরিশোধিত পদার্থ বা বিভিন্ন পদার্থ রূপে ব্যবহার করা যেমন জলকে পরিশোধন করতে কী ব্যবহার করা হয় ক্লোরিন ব্যবহার করা হয় ফিটকিরি ব্যবহার করা হয় যেমন ও ওটিতে বিভিন্ন রোগীর যে অস্ত্রোপ্রচার করা হয় সেখানে যেসব যন্ত্রপাত রয়েছে সেইগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য রেকটিফাইড স্পিড স্যাভলনের মতো জিনিস আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন আবর্জনা ময়লা আবর্জনা এগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমরা ডিডিটি ব্যবহার করে থাকি তাই তো কোনো কাটা স্থান বা কোনো পুড়ে গেলে বা পোড়া স্থান আমরা ঠিক করার জন্য কী ব্যবহার করি বলো তো বার্নাল ব্যবহার করি তো এই গেলো বিভিন্ন জীবাণুনাশক পদার্থ এই জীবাণুনাশক পদার্থগুলো কি জীবাণুকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা জীবাণুনাশক পদার্থ বলব তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাতে হবে তোমাদের রিভিউর আশায় রইলাম আর তোমরা তোমাদের কমেন্ট অবশ্যই জানিও না হলে আমি কিন্তু বোঝাতে পারছি না বা বুঝতে পারছি না নিজে যে আমি ঠিক তোমাদের ঠিকঠাকভাবে বোঝাতে পারছি কিনা যাই হোক আজকে আমরা মোটামুটি কিন্তু অনেক কিছু জানলাম আজকে প্রোটোজোয়া গঠিত রোগ সম্পর্কে জানলাম সেখানে জানলাম যে ম্যালেরিয়ার মতো রোগ কিভাবে ছড়াতে পারে সেখানে আমাদের কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এই কারণেই কিন্তু বন্ধুরা বাইরে থেকে আসার পর জামা কাপড় আলাদা করে রাখতে হয় হাত পা ধুতে হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে প্রত্যেককে আর তার পাশাপাশি আমরা আজকে কি জানলাম যে জীবাণুনাশক পদার্থ কি বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকাকরণ কোন কোন রোগের প্রতিরোধ হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও পড়লাম ম্যালেরিয়ার বিভিন্ন ভাগ সম্পর্কে এগুলো কিন্তু সব আজকে ডিটেলস যাবতীয় তথ্য কিন্তু আজকের ক্লাসে করানো হলো তো আজকের ক্লাসটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী দিনের নতুন একটি ক্লাসে আর এই চ্যাপ্টারটি ওভারঅল আমি পুরো শেষ করে দিয়েছি আর তারপর অর্থাৎ নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমি চ্যাপ্টারটার উপর পুরো সব কোশ্চেন আনসার আলোচনা করে দেবো তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না এখান থেকে যত রকম কোশ্চেন আসে সবগুলোই কিন্তু আমি আলোচনা করে দেবো আর যারা ডিটেলস ক্লাস করলে তারা তো প্রত্যেকে বুঝতে পারলে যে একটা চ্যাপ্টারের উপর ঠিক কীরকমভাবে এই চ্যাপ্টারটা কভার আপ করা যেতে পারে বা কি কি প্রশ্ন অ্যান্সার হতে পারে যাই হোক দেখা হচ্ছে প্রত্যেকের সঙ্গে আগামী দিনে প্রত্যেকেই খুব ভালো থেকো সাবধানে থেকো আর অবশ্যই কিন্তু বোর্ড থেকে বিভিন্ন জিনিস যেগুলো আমি নোট করতে বলি প্রত্যেক দিন আজও বলেছি অবশ্যই নোট করে নেবেন